皆さんこんにちは女流棋士の加賀真央です今回も5月12日発売新本格ミステリーアドベンチャー春ゆきてレトロ地下について開発者のお二人にお話を伺っていきたいと思いますプロデューサーの江原純一さんディレクターの伊藤光一郎さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ前回の動画では作品の詳細いろいろ伺ってきたと思いますがより深く今回お話聞いていきたいと思いますまず本作はミステリーアドベンチャーゲームということですが推理に役立つシステムがあればぜひ教えてほしいんですがいかがですかはい、えー、とまずですがこのゲームは一番大きな売りとしては実写の動画を見ながら手がかり情報であったりとかあの人物のリストというのを見ることができるっていうのが便利機能の一つとしてありますあのこれは動画の下の黒帯部分に表示されるんですけれども推理小説であるこう冒頭に登場人物一覧みたいなのあったりするじゃないですかあれこうなんか読んでるうちにあれこのなんとか太郎さんって誰だったっけとかなんとか二郎さんって誰だったっけみたいなこう冒頭に戻ってみる煩わしさみたいなのがちょっとあったりもすると思うんですけどあれを動画を見ながらリアルタイムで確認できるっていうのが一つ大きな売りになっていますそうですよね、はい、ミステリー作品どうしても登場人物増えてくるとあれこの人誰だっけとか、はい、どんな関係性だったかっていうのをついこう覚えきれない時とかってありますもんね,ねやっぱりその点の遊びやすさというのはこう意識されたポイントということでしょうか。うねはい、あともう一つそのまあその推理をしやすくするための工夫っていうのをすごい伊藤さんがいろいろ便宜を図ってくれて例えばその平面図がちゃんと見られるとか。うんあとはその手がかりみたいなものとか作った自分仮説の,そのリストみたいなものもメニューの方にはまとまっている状態なのでなんかいつでもそれを見られるという点はこのゲームをやってる上で遊びやすいなって僕は感じた点ですね。確かにゲームだと少し感覚を上げてプレイする人もいるからすごくありがたい機能ですよね。それでは作品のストーリーに関するところも伺いたいんですが脚本はどのように作られているんでしょうか脚本はあの、えー、シナリオディレクターの立花康人さんを中心に、うんえー、和平さんも入ってくださったし僕も、まあまあ、主要なメンバーで、えー、最初構想から100年にわたる話だとか、えー、フローにまつわる話だみたいなところを固めていって、うん、でエピソディックで何話で構成して、えー、と大正行って昭和行ってみたいな。そういういのをまあ最初に構成してその後それぞれのエピソードの犯人とかトリックとかそのミステリー部分をしっかり考えようまあ並行してかな並行してやっててで素晴らしい脚本家が見つかりましてまあテレビドラマであの活躍されている方とあと推理小説の出版の方で小説の畑で頑張っている方えこの方すごいミステリーマニアでああいい人捕まったなと思いましてね。はいろいろなこうジャンルの作家さんのこの英知が集った、はい、そうです脚本ということなんですね。なんでそこは安心していただいて大丈夫です。はい、ちゃんとミステリーしてます。楽しみですね。あのまあ新本格を名乗るからにはきちんと作らなきゃなっていうのはやっぱりありまして。そのまあ、あの作家の名前ということで言うと、まあ、もしかしたら有名ではないかもしれないんですけれどもそのいろんな大学のミステリー研の力とかも借りながら破綻とか,そのなんか、まあ、僕たちがロジックエラーって言うんですロジックエラーっていうのを一個一個丁寧に潰していってあの全体の物語の,そのなんでしょう、ね、こう底上げしていくような作り方をしていったので本当に物語はあのまあつあの実際にそれをまああの僕が作っているんで、まあ、僕が言ってもちょっとあれですけどあの面白いものが提供できているんじゃないかなと思っています、はい、完成度の高い作品になっているということですね。はい、それではもうこれはまさに確信のところになるんですけれども本作のどんなところが一番ユーザーの皆様に気に入ってもらえると思っていますかはいこれはまあ各所でもあの言ってるんですけど端的に言うと犯人宛ての面白さですね。やはりそこですよね、はい、そこの気持ちよさが何より大きいところですよね、はい、伊藤さんやはりこの犯人宛ての快感と言いますか、うんはいはい、そういったところをこうゲームらしさをこう意識して作られてるとこ多いと思いますが作られていかがですかそ,ですそこはすごくやっぱり大事にしたかったんでんあの本当の犯人にとっての最大のミスあるいはその決定的なこうなんていうかなその仕掛けこの一番の核心部分っていうのはゲームをいくら触っても出てこないっていう形にしてるんですよね。あ、そうなんですね。推理編の中で、えー。で、ここは自分の頭の中でパーンとひらめけなきゃいけないっていうふうに作ってて、そ,ね、でそのそのひらめきを補うっていうか、そのひらめきに
を到達できるような仮説はバンバン出てくるんだけど最後のひらめきはあなた自身っていう感じになってくるだからそこは大事にしたいんで、えー、そこだけは皆さん最後の最後のワンステップ登りきるワンステップは自分でっていうそういう作りになってます。じゃあこの自力というのが本当に自分のひらめきが最後のこう謎を解く鍵になるということなんですね。そうですね。あのー、ゲームとしてつながった後、僕何度かテストプレイしてるんですけど、ちょっと考えないとすぐバッドエンド踏むんですよこのゲーム。ああそうなんですか。あのバッドエンド踏んでもすぐ簡単にやり直せるようになってるんですけど、結構あやられたなとか。あそうだあれ考えるの忘れてたわみたいなのあるのであの結構考えた人にとっては気持ちいいしちょっとなんか考えるのをうっかりサボっちゃうとちゃんとこうなんかバッドエンドに行くちゃんとバッドエンドに行くって言い方もあれですけど、うん、あの間違ってるとまあそれは間違ってるよねっていう指摘をしてくるゲームになっているんで程よい難易度なんじゃないかなと思います。はい、やっぱりこう推理が苦手な方というのもこうあ得意じゃないなという方も中にはいるかなと思うんですがそういう方にも安心して遊んでいただきますよね。そうですねあのヒント機能が充実しているので活用してもらえたらいいかなというふうに思っています、はい、バッドエンドのお話もありましたけれども物語は分岐はするんでしょうか大きな分岐はなくて、まあ、さっき話になった通り推理を間違えると、えー、バッドエンドになる。だけども、まあ、今回はそのいろんなマルチシナリオマルチエンディングを楽しむようなゲームじゃなくて、まあ、唯一の真相にたどり着くゲームということになってますんでん、まあ、そんなにこういろんな多岐にわたるシナリオに展開していくっていうものではないですね。あの私ゲストキャストとして少しお邪魔させてもらったんですがでも結構バッドエンドの収録もすごく楽しいというか<笑>なんかこうこんな選択肢も用意してるんだなっていうのを収録しながら感じたりもしたんですがそこもこう分岐はしないけどバッドエンドを踏んだ方にも楽しんでもらいたいっていう工夫なんですよね。そうでですねあのバッドドエンドはちょっとア,ルアドリブでお任せした部分とかあったりとか、はいまあ、なんかあるいはちょっと少しキャラクター変わってるやんみたいなところとかもあったりしてなんかそのまあ物語を広げるというか世界観をちょっと広げるような部分もあったかもしれないですね、まあ、ちょっともう世界観から外れるようなことをやってる時もちょっとあったりしてるような気もしますけど<笑>、はい、ちょっとぜひそのバッドエンドも含めてねこう長く楽しんでほしいなということも思いましたのでいろんなエンディング見ていただきたいなと思います。はいさあ複数の時代のマルチロールシステムということを聞くとちょっと難しそうというか複雑そうな印象もなんか中には抱く方もいるかなと思いますがそのあたりはいかがでしょうかそうですねあの大きなところでは心配してもらわなくて大丈夫というのがあります。あの僕たちとしては物語を構成したり作っていく上で比較的その流れというのはシンプルになるようにしてますし例えばその、まあ、あの100年の時を渡る物語と大打ってますけれど大正編行ったり現代編行ったりみたいなのを行き来するような物語ではないのでプレイヤーの意思で行き来するような物語ではないので。そんなにごちゃごちゃになるっていうこともないと思っています。目、うんはい、の前のことに集中すれば、こうシンプルに遊びやすいと。そうですね。そうですね。それでいて、あの物語を、なんか物語の全体を包む大きな謎もきちんとある。っていうところは、まあ僕たちのその作っている物語の売りですかね。はい。先ほど実際にゲームを遊ばせていただいたんですが。とっても楽しかったです。あの<笑>いやでもこうやっぱり第一章を遊ばせてもらったのでここで結構あ続きを遊びたいなってこう気持ちになるのかはちょっと難しいなって感じる人もいるか結構こう重大な局面っていうふうに開発者の方とか思うんじゃないかなと思ったんですがそのやっぱり。最初の謎の難易度みたいなのところって割とこうスッと決まるものなんですがそれともかなり調整を重ねられて。ああいう難しさになったのかなっていうのも伺いたかったんですけれどもいかがですかあの最初のエピソード第一章は物語のトリックが本当はあれプラスもう一段階あったんですもう一段階あもう一段階複雑だったんです、えー、でそれをまあ尺の問題もありますし一話に持ってこようというふうに決めた段階でシンプルにしたんですねトリックをでもう一発分かればもう全部分かるみたいな感じの難易度にしてまあでもそこのさっきも言ったあってひらめいたら分かったってなった瞬間は大事にしつつ簡単にっていうのはまああの目指したものです。第一章のエピソードは確か伊藤さんが直々に書いているシナリオで初め確かその僕たちが第一章に今しているものって第一章じゃなかったんですよね。そうそうそうはい、先に昭和をやろうとしてたんだったかな昭和を先にやってから大正に行こうかって話をしてたんですけど前倒しになったんで伊藤さんの方で
確か登場人物も削って第一章のエピソードにふさわしい難易度とか一つ分かれば全部解けるみたいなところをご調整いただいたっていうところかなと私ミステリー作品も好きなんですがスクエア・エニックス様のミステリーアドベンチャーって思うともうどれぐらいの謎が襲いかかってくるんだろうみたいなすごい緊張感がまず最初の時はあってそれこそこの制作者の皆様との読み合いじゃないですけどいやもう結構最初からこういろんなものが怪しく見えたりしてすごくこうなんかドキドキしながらこうプレイさせてもらったんですがなんていうかこう、まあ、やっぱりゲームプレイされる方にもいろんなこうミステリー慣れというかその謎を解く経験値の差とかが結構あるのかなと思うんですけどそこをこう最終的にやっぱりクリアしていくのっていうのはどういうところが最後これを決め手にしようっていうところがそうですねどういう難易度が適正かっていうのは少なくとも僕は未だにわからないです。ああのまあ、やっぱそのよく聞く聞話としてミステリーはは好ききななんだけど推理はできないみたいなことを言われるお客さんもいらっしゃる。なるほど。はい。探偵の推理を聞くのは好きだけど、そうそうそうそう自分で解くのはちょっとってことですね。やっぱその意外な真相の結末とかを見るのが好きだっていう人もやっぱいらっしゃって、でもその人たちがやるのを苦労されちゃうのも違うなと思っていて、まあ、その解決法としてあの僕がやったのは、品質管理のスタッフたちにちょっと触ってもらって、実際どうだったかっていうその感想取りをして、まあそれに対してあの難易度のチューニングをしていこうっていうのはあのちょっと開発現場にお願いして2回くらいやって、まあ、その意見を反映して、えー、と難易度を再調整してもらったっていうのはやりましたね、はい、謎の難易度調整について伊藤さんからもお話伺ってもよろしいでしょうかはいえーまあ、分かりやすい例で言うとエピソードが進むごとに、えー、解決編の部分で答える要素が増えていきます前半のエピソードだと犯人を指名したらそのまま「はい私が犯人です」みたいな展開になるところがですね、うん、終盤に行くと犯人が言い訳してくるんです抵抗してくるんですね抵抗してくるんですそこでさらに自分で立てた仮説を突きつけるなり、えー、自分で考えた答えを選択肢として突きつけるなりしないと、えー、犯人が言い逃れてしまう,うというのがあるのが後半に行くとつれてそういう要素が増えていくんでじゃあよりやりごたえが増えていくそうです、ね、ということになってるんですねで謎解く手がかりの組み合わせの数もどんどん増えていきますたくさん仮説が出てくるんでまあ、その惑わせるものっていうのが進むにつれて増えていくという感じになってますね。将棋ファンの方も結構この番組ご覧になっている方も多いと思うんですが、はい、やっぱりこう深く読むすごく頭を使っていろんな可能性を考えるっていうことでしたりあとは組み立てて考えている中で「あっ!」ていうひらめきがあったりして最後こう犯人を。こう詰ましていくっていう過程はすごくこうちょっと将棋とも似たようなこう気持ちよさがあったかなと思いましただから将棋ファンの方にも結構楽しんでいただけるんじゃないかなと思うんですがどうですか将棋ファンの皆様にそうですね、はい、僕はあの大昔に将棋の片鱗に触れたくらいであんまりなんか大層なこと言えないなと思うんですけど<笑>あの最後にやっぱその消去法じゃないですか犯人を絞り込むって将棋の終盤に似通ったところがあるのかしらとはまあ思ったりはします。やっぱりこう最後これが正解だろうってこう自分で信じてそれを選ぶでもちょっと怖いんだけど決断するっていうところがすごくこうなんかやっぱり達成感につながっているのかなというふうに改めて思いました。うん、はいということで今回は「春雪てレトロ地下」開発のお二人にお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました。いや私もあの一生遊ばせていただいても本当に楽しかったんですがお話を聞いてもう早く続きがやりたいという気持ちがますます膨らみました視聴者の皆さんもとてもね楽しみな気持ちがますます増えたんじゃないかなと思います最後にお二人から視聴者の皆様へ一言いただきたいと思いますまずは伊藤さんからお願いいたしますはい、えー、これ一人で遊ぶゲームですけどまあお友達とか奥さんとかあの2人とか3人とか友達や同士とかねあのみんなでわいわいより集まって推理合戦するのも楽しいのでなるほどあの推理編をやる前にでもいいし推理編をし,し終わった後でもいいから解決編に入る前にみんなでああじゃないのこうじゃないのって話をするのもすごく面白いのであのそんな遊び方もあの推奨します。配信ははねダメみみたいいでですすけど、はい、友達にみんなで遊ぶのはすごく楽しいのでぜひ
あのミステリーいろんな形あると思いますその犯人宛てのこともそうですし違う形のミステリーっていうのも、えー、とあると思っていていろんなミステリーの要素をこのゲームの中に詰め込んでいるので犯人宛てじゃない部分も楽しんでほしいなとそう思ってます、はい、あともう一つそうですねあの最後にお伝えしたいこととしてはあのこのゲームの衣装をあの香川先生に遊んでもらっているので、はい、そちらの動画の方もねぜひご覧いただけたらと思っておりますありがとうございます、はい、もうちょっとゲームの内容ね映像で見てみたいという方はぜひご覧いただけたら嬉しいです春ゆきてレトロ地下5月12日に発売ですお楽しみにそれでは失礼します